rasanya tuh lembut banget bu ternyata rasanya nenah banget guys Kang Momonya lagi nggak ada, gue bakalan gantiin Kang Momo. Perkenalin nama gue Rara. Sekarang kita lagi ada di dekat lampu merah bypass. Nah di sini kita mau belusukan makanan makanan ringan yang ada di sini. Ayo. Halo oh guys, sekarang kita lagi sama Ibu Christine. Oh, Ibu Christine. Nah Ibu di sini tuh jualan apa sih Bu? Ini gue baca, gue tradisional yang setiap pagi dibuka dari jam 3 Dari jam, jam 3 pagi, 3 pagi. Ya. Jadi kita kue-kue uh, basah tradisional ini bisa untuk uh, hajatan, bisa buat untuk uh, snack box atau pemerintahan gitu. Kami jamin untuk kue-kue saya Biasanya nih ya Bu, kalau kue-kue sebanyak ini tuh habisnya jam berapa? Insya Allah bisa biar bisa jam 12 ataupun jam 11 jam 11 uh, sudah karena kan uh, kita sudah banyak kerjasama dengan pemerintah ya begitu ya. jadi uh, insya Allah di jam hehehe <tuk> nah ibu biasanya berapa banyak karyawan yang bisa bikin segini banyak kue uh, sebagian kan ada yang ikut sebagian memang kita produksi sendiri hmm. ya, gitu. yang produk kalau untuk karyawan yang di toko ini ada dua orang Jadi, kalau untuk yang di toko uh, di mana di dapur itu sekitar uh, kurang lebih 30 orang 30 orang ya kaya, kaya. karena kan uh, macam-macamnya kue itu lebih dari uh, kita ada 50 macam lebih kue-kue uh, kue nya kue tradisional itu kalau mau kita sebenarnya kumplit itu luar biasa jenis macamnya ya, karena Jadi, banyak nah banyak, ya. itu disitulah hebatnya orang-orang Indonesia banyak kreativitas apa aja bisa satu bahan tapi bisa beberapa macam yang dibikin nah itu jadi berani ragam dan tidak membosankan buat pelanggan ataupun buat orang-orang yang punya acara nah ibu kenapa sih tiba-tiba pengen buka uh, jualan kue-kue basah kayak gini awalnya itu gimana uh, awalnya karena kita sering ada acara ya kayak orang meninggal ada acara hajatan terus acara setiap acara itu ternyata tidak tidak hanya memakai nasi box saja ternyata oh kue itu justru yang dikedepankan kadang nasi malah tidak tapi untuk kue-kue kecil-kecil seperti ini itu sangat dibutuhkan sekali gitu makanya lah di situ saya uh, kenapa saya nggak 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 berpikir nggak produksi kue ini aja gitu loh dan di samping itu untuk kue-kue ini insya allah jangka panjang ini tuh ibu uh, bangun sendiri apa sama teman atau uh, gimana tuh? Kalau untuk kue basah semua pasti partner, oh, tidak akan partner. bisa sendiri. Semua toko kue basah hmm. itu pasti ada kerjasama. Hmm. Uh, karena terlalu banyaknya macam-macamnya, mbak. Tadi lebih dari 50 50 jenis macam tadi ya. Jadi memang di sini justru dibutuhkan uh, partner kerjasama. Kita bisa membuka UKM. E, ke, e, bisa memberikan justru lapangan kerja bagi ibu-ibu e, ibu-ibu yang di rumah ya nah di situ di sini bisa kita tampung kita bisa 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 jual yang penting satu saya minta jaga jaga kebersihannya terutama kualitas barangnya ya maksimal mungkin kita dari bahan bakunya kita kita udah harus jujur dulu ya. kalau sudah harus jujur tinggal kita pemasarannya masalah pembeli itu nanti Tuhan yang akan ya, bener mendatangkan Ya, gitu. Ada diatur gitu ya. Betul. 
Tapi awalnya tuh ibu jualan sedikit dulu apa? Oh, sedikit ibu. sekali, karena kami yang penting uh, langganan tahu oh di sini itu ada, ada yang jualan tukang kue basah. Nah. Oh iya bu ya. Selain di sini ada lagi nggak sih bu tempatnya? Ada, justru yang paling lama itu di toko Kondang Jaya ya di daerah CKM. Nah Berarti itu. ini baru ya? Bu? Uh, nggak baru, cuma di sana itu udah. Okay kurang lebih 14 tahun. Oh, ya. Kalau di sini baru berapa? Kalau di sini kurang lebih mau masuk ke 8 tahun. Oh, ya, itu dari dari belum banyak yang jualan kue sampai sekarang luar biasa gitu. Nah, kalau di sini tuh rekomendasi ini yang paling laku banget di sini tuh yang mana nih, Bu? Hampir rata-rata semuanya. Oh, karena kan gini, kebanyakan kan di sini banyak yang bikin snack box. Hmm. Ya, untuk pemerintah hmm. ataupun buat acara apapun. Jadi antara manis, gurih, sama asin, asin. Nah, gitu. seperti itu. Jadi hampir, masya Allah, nah, luar biasa ya. pokoknya. Ah, gitu. uh, lontong nasi itu kalau pagi buat karyawan-karyawan karena di sini itu tempat-tempat uh, berhentinya karyawan, hmm. tempat. Uh, penjemputan karyawan jadi sangat strategis sekali gitu. hmm. nah, kalau kalau kita ke tempat ibu yang satunya lagi boleh nggak nih boleh bu? boleh mau ya deh ya yuk kita ke tempat selanjutnya ya bu ya Ayo kita ke selanjutnya lagi sekarang kita ada di toko kue Aura yang kedua nah letaknya itu kalau misalnya kalian tuh mau ke arah CKM ada di sebelah kiri jalan nah pas banget di depan perumahan Geria Kondang Asri itu depan gerbangnya uh, pisan tuh kayak nah, depannya namanya toko kue Aura alam Kondang Jaya nah, kita cek dalamnya Halo guys, jadi kita mau review makanan dari ibunya nih Nah ini tadi aku udah ngambil beberapa makanan Nah boleh kasih tahu nggak sih bu, ini apa aja makanannya? Ini pai buah Ini ada pai buah guys Terus martabak telur. ini martabak telur nah, Nasi, ya. Ini tuh kue zaman dulu banget Ini apa bu namanya? Butuh ayu Butuh ayu Terus ini tuh apa bu? Uh, ini sate nangka Oh ini isinya nangka, oh, nangka ya bu ya. Kalau dimakan jadi harum. Oh harum ya bu. Kalau yang ini apa tuh bu? Ini brownies lumer. Brownies lumer. Berarti nanti pas makan tuh lumer lumer ya bu. Luar biasa. Nah ini juga makanan zaman dulu. Tiraku. Ya itu lagi Surabaya namanya. Lagi Surabaya. Ini rainbow. Dan terakhir ini tuh lontong ayam. Oh, lontong ayam. Ini buat sampai malam. Oke okay. ya. kita review dulu. Untuk dicobain. Ada bingung banyak banget ya, makan yang mana hebatnya tentang kue karena ya. saking banyaknya ya bu ya ah nggak bangus macamnya hmm, aku mau nyoba yang ini dulu nih katanya yang kalau dimakan tuh lumer tuh piraku coba ya bu ya. Kelasnya kerasa banget kan? Mm -hmm, soalnya tuh kerasa banget tuh Rasanya tuh lembut banget bu mm. Ternyata rasanya ngenah banget guys Sangguan atuh Jadi uh, ini tuh bisa jadi rekomendasi kalian ya Kalian-kalian yang mau beli-beli kuah basah nih Bisa di ibu nih Ada yang di CKM, ada yang di bypass Dan ada banyak varian-varian kuenya Sampai 50 varian kita cobain makan lagi. Genji, wes ngopi ora? Ora. Terus sekarang kita mau makan yang kedua. Ini apa pun nanti namanya? Kayak gua. Guys, ini ada buahnya tuh guys. Jadi Ini juga apa buahnya tuh enak banget. 
asap buahnya juga masih fresh gitu jadi ya ini juga rekomendasi terus di sini ada kue zaman dulu ah lu bener ini zaman dulu sampai ini bu sekarang pun sampai sekarang bu ya. dan saya suka banget sama ini tiraku ini namanya kue kutu ayu kita cobain lagi ya oke okay. nggak pernah berubah sih rasanya bu Yeah. Berubah. Jadi khas rasanya masih tetap sama seperti kue putu ayu pada umumnya. Ah nggak bangus. Lontong lontong. Mau oh, makan lontong ya bu? Harapan pagi. Tapi udah siang bu. <laughs> Gari. <laughs> Jadi kalau misalnya pagi-pagi tuh kebanyakan kalau orang tuh males makan nasi ya udah pada beli lontong. Tapi, tapi ini isinya tuh ayam. Nah ini saking gedenya bingung mau makannya gimana. Jadi kalau misalnya orang-orang nih yang nggak pada doyan nasi bisa nih makan lontong ayamnya dari ibunya ini. Nah ini tuh lontongnya tuh lembut banget Ah lu bener Dan ayamnya tuh kerasa banget jadi Jadi nggak bikin seret gitu Jadi ini juga rekomendasi Dan masih ada banyak makanan yang harus di, kita review Di sini ada Martabak Martabak telur Ayo cabenya dong Nah, kalau yang matabak telurnya itu Dalamnya tuh beneran ada telurnya Terus, dia bisa sehat gitu karena Ada sayuran-sayurannya gitu kayak wortel uh, Apalagi bu, ini dalamannya bu, ada wortel uh, Daun seledri Daun seledri, jadi ini juga sehat, bisa Daun jadi bawang. sehat juga Pasti Dan makan, bikin digigit, kenyang digigit juga, juga Gurihnya juga kena ini, ini tuh menu-menu empat sehat lima kenyang, geng. Piraku. Kita cobain kue bolunya. Ini namanya rainbow. Nah, kalau yang ini tuh rainbow. Sesuai namanya. Ini karena rainbow dia warna-warni gitu dan rasanya manis dan manisnya tuh nggak over sweet pas gitu. Hehe <tuh> boy. Terus di sini ada apa bu ini namanya? Nanti nangka. Oh. Ini isinya nangka gitu guys. Dia kalau digigit bau harum. Bau harum ya bu. Coba aku gigitnya bu. rasanya legit banget ini rasanya legit banget nah di sini tuh ada nangkanya juga nangkanya tuh manis terus rasa legitnya juga manisnya juga pas banget nggak terlalu over sweet dan yang terakhir tuh aku mau review nih ini ada kue bolu ini kue bolunya tuh udah dari zaman dulu enak banget bu rasanya enak banget bu jadi ini ya tempat rekomend kalau misalnya kalian kalian mau nyari kue kue basah oh ya bu btw ibu ada sosial medianya nggak nih bu buat promosi promosi kalau misalnya dicari di online online atau ada nomor whatsapp yang bisa dihubungi kalau misalnya ya, mau di kontak boleh nggak kasih tahu ke teman teman nomor wa nya tuh berapa tuh bu nanti yang nonton video ini bisa langsung kontak ibu nih jadi kalau pengen pesen uh, cukup ke WA Ibu, Bu Kristin ya, toko kue Aura Alam Kodam Jaya uh, di 0897 
2953 409 nah terus kalau Facebooknya ada nggak Bu Uh, Facebook enggak, untuk, oh. untuk Facebook kue, toko kue Aura Alam juga Berarti kalau misalnya mau hubungin ibunya, bisa langsung luas apa aja ya, pun yang ada di bawah sini ya guys Oke. Okay. Uh, Oke okay guys, sampai sini aja ya kita review makanan-makanan yang ada di toko kue Aura Alam Kondang Jaya yang ada di Uh, di CKM sama yang ada di bypass tadi jadi kalau misalnya kalian-kalian mau nyari kue-kue basah bisa langsung ke tokonya yang ada di CKM atau yang di bypass tadi atau bisa langsung hubungi kontak person yang ada di bawah sini dengan Ibu Kristi dan jangan lupa ya guys uh, like and subscribe channel YouTube kita di Teardrop Event ya gue Rara dadah